La noticia del día, de última hora del deporte español. Primera noticia relacionada con el Mundial a falta de dos días. Eh, Fernando Hierro va a ser nuevo seleccionador de España dos días del primer partido de España. Yula Lopetegui ha sido cesado como entrenador, aparte, por el fichaje in extremis por el Real Madrid justo antes de empezar el Mundial. Que se me ha unido Ainhoa para hablar un poco de esta situación tan curiosa, ¿no? Pues sí. O sea, nos ha sorprendido a todos esta noticia. Nadie se lo creía cuando Rubiales convocaba la rueda de prensa y comentaba la destitución de Lopetegui. Bueno, principalmente se había pues anunciado que el seleccionador durante el partido de Portugal, eh, que es pasado mañana, iba a ser Celades, que hasta ahora era segundo de de Lopetegui si no me equivoco sí. o era algo de, de la selección por lo menos fue entrenador en la sub-21 pero hace poco saltó la noticia de Fernando Hierro seleccionador, no sé qué nos sorprende más si sí, Lopetegui es cesado o Fernando Hierro seleccionador ahí, ahí están las noticias bueno, por lo que dicen los medios eh, están sorprendidos eh, Va, va a comparecer el, el Fernando Hierro a las cinco y media de la tarde. Habrá que estar atentos. Lo podéis escuchar por lo podéis escuchar por justo a tiempo. Bueno, condiciones de Lopetegui en el Madrid. Creo que ha fichado, si no me equivoco, por dos años, ¿verdad? Diría que sí. El Lopetegui, cre sí, creo que por dos años. Eh, no sabemos quién va a ser su segundo entrenador. No, que eso también es la duda. Todavía. Que se habla de Pablo Sanz, si no sí, me equivoco. Mira, hasta 2020. Hasta 2020. La gente dice que no va a durar nada de tiempo. Ah, no, pone que había renovado. Había renovado con la roja hasta, hasta 2020. O sea, tiene que pagar o el Madrid o él, o él de su bolsillo la cláusula de rescisión. No o sea, tendrá es, que pagar la selección. Que es una que, sorpresa. Que ha sido quien la ha destituido. Nuestra opinión, básicamente, bueno, en, en mi opinión, lo que ha hecho Lopetegui me parece muy mal. No informar, o sea, sobre todo no ha informado a la selección española, a la federación no, no les ha informado. Rubiales lo dijo, que media hora antes de que se hiciese oficial le llamó Lopetegui para decírselo. O sea, y la decisión de Rubiales, aunque precipitada, pero se nota que este tío tiene, tiene valores, por decirlo así. Tiene un par de huevos bien puestos. Justo Hombre. lo está echando en la tele. Yo no sé, a ver, eh, me parece mal lo que ha hecho Lopetegui, lo primero sería informar, Ay, ojo. pero creo que la decisión de, de apartarle de la selección es un poco desacertada porque en tres días se juega el primer partido. ¿o no? Sí, pero aún eh, el día 15 jueves? de junio, viernes, 8 de la tarde, o sea, Portugal-España. Dos, dos días, si hoy no se cuenta. Pues eso, que el, que el viernes se juega el primer partido y yo creo que esto va a ser un poco desconcertante para, para los jugadores. Además los jugadores, eh, tanto por ejemplo Ramos como Pica han pedido que no se fuera. Eh, y luego el hecho de que vaya a jugar en el Madrid no creo que implique un problema para entrenar a la selección. Mm, es más, ha habido muchos claro. meses que han compaginado la selección Entonces, con el Real Madrid. Entonces, no veo el problema de que haya anunciado... Yo creo que, que tampoco tenía por qué decir que, oye, que me va a fichar tal el equipo, porque no influye a la selección, porque él no iba a empezar la pretemporada, entre otras cosas porque la mitad de jugadores del Madrid están en la selección. Entonces creo que sí que es verdad que es un poco precipitado que va a venir mal a los jugadores porque ahora tienen que, que coger y volver a hacerse a un nuevo entrenador. Encima el nuevo entrenador tiene que ir con la convocatoria que ya hay. Lo Petegui, o sea, lo que llama mucho la atención de la convocatoria es que hay muchos jugadores del Madrid, incluso algunos que no se lo merecen por, por los minutos que han jugado sobre todo. Que sí que igual deberían haber publicado la noticia después del Mundial. Bueno, pero yo creo que no es necesario que espera después del Mundial porque 
Porque, sinceramente, yo sigo pensando que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es el Mundial y otra cosa es el club en el que tú estés. Mira, dice, por ejemplo, Xavi Hernández que la decisión de Lopetegui me ha parecido inoportuna, inesperada y precipitada. Ha sido una sorpresa para todos, pero Rubiales ha reaccionado muy bien. Ha mirado por la federación que debe estar siempre por encima de las personas. También tachan un poco a Rubiales de que tiene ego, pero yo creo que más ego tiene Lopetegui. Y fíjate que yo me, me cae bien Lopetegui, eh, me parece un gran entrenador, pero viéndolo así... Es que ahora estamos viendo una noticia, una exclusiva de Mediaset de, sobre Lopetegui. Bueno, hablan mucho de esta situación. 22 de mayo renovó Lopetegui hasta 2020. Y en poco más de tres semanas es de destituido, o sea, es súper curioso. Yeah. Bueno, si queréis es que saber más... Ha durado muy poco. Ha durado muy poco. Si queréis saber más y más información en justo a tiempo que hoy es el programa 100, lo podréis ver en WordPress Radio a partir Son de las 6 de la tarde. Son dos horitas y hablaremos mucho de, de esta situación. Hay mucho de lo que habla. Hoy hay muchísimo. Hoy va a estar interesante. Pues nada, muchas gracias. Si queréis más noticias, dale a like y todo eso. Suscríbete. Esta es nuestra opinión personal sobre el Lopetegui, sobre lo que ha pasado y sobre Rubiales. Es de, eh, y es curioso. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Que se nos van de casa. ¡Adiós! Pues nada, eh, probablemente no veáis a Inoa hasta después de verano aquí. Entonces, despediros de ah, ellas. Ah, bueno, no igual sí, porque igual hacemos un, unos vlogs. Sí que, bueno, es verdad, os la veréis, pero no la vais a ver sentada en esta mesa, en, bueno, en esta silla, porque como se siente en la mesa, a lo mejor hay una desgracia. Pues sí. Ay, cada vez que miro para abajo no se me ve la cara. <risa> Vaya. Pues nada, nos vemos. Chao.